இன்றைக்கி நம்ம ஜானு சமையலில் மணத்தக்காளி கீரை கடையில் பார்க்கலாம் எப்படின்னு அதுக்கு பாருங்க நான் அடுப்பத்து வச்சு ஒரு கடாயில் தண்ணி ஒரு ஒன்றரை சம்பு வச்சுருக்குறேங்க நல்லா கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்குது நம்ம துவரம் பருப்பு ஒரு நூறு கிராம் எடுத்து ரெண்டு டைம் நல்லா கழுவிட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க போட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு நான் மணத்தக்காளி கீரை வாங்கி ஒரு கட்டு வாங்கி நல்லா க்ளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி நல்லா ரெண்டு டைம் அலசிட்டு எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம அந்த கீரை பருப்புலேயே போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா கலந்து விடலாங்க நல்லா வேகட்டும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்தமாரி செஞ்சு கொடுங்க வயிறு புண்ணு வாய் புண்ணு எல்லாம் சீக்கிரம் சரியாயிரும் இந்தமாரி நம்ம வாரம் ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் செஞ்சு சாப்பிட்றப்ப இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஓரளவுக்கு வெந்துக்குச்சு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாங்க பாருங்கள் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் விட்டுட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் போது ரொம்ப வேக வைக்க வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் நான் எடுத்துட்டு அதே கடாயிலேயே எண்ணெய் ஒரு நாலு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாங்க நல்லெண்ணெயில் செய்யுங்க அதுதான் உடம்புக்கு நல்லது எண்ணெய் காஞ்ச உடனே அரை ஸ்பூனு கடுகு போட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூனு ஜீரகம் போட்டுக்கலாங்க பூண்டு ஒரு நாலு பல் எடுத்து ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நூறு கிராம் எடுத்து அதுவும் க்ளீன் பண்ணி நல்லா ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் வர மிளகாய் ஒரு நாலு மிளகாய் எடுத்துக்கலாங்க நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாரி மிளகாய் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா காரமாக இருக்கும் நான் அதனால் நாலு மிளகாய் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து போட்டுக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் ஒரு சிட்டிக்கு போட்டுக்கலாங்க போட்டு நல்லா வதக்கி விடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம தக்காளி பழம் ரெண்டு பழம் போட்டுக்கலாங்க நல்லா மீடியமான சைஸில் இருக்கிறது ரெண்டு பழம் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப பெரிய பழமாக இருந்தால் ஒரு பழம் போதுங்க பாருங்கள் நல்லா வதக்கி விடலாம் தக்காளி வதங்கிறதுக்காக நம்ம உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம பருப்பு கீரைக்கு உப்பு போட்டிருக்கிறோம் அதனால் நம்ம பார்த்து போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிருச்சு தக்காளி நம்ம கீரையை நல்லா தண்ணி வடிச்சுட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க அதை கொட்டி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடலாங்க பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம நல்லா ஒரு குழியான பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் அப்போ தாங்க நம்ம மத்து வச்சு கடையிறதுக்கு நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மத்து போட்டு நல்லா கடைஞ்சிக்கலாங்க நல்லா நைஸாக பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக கடைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த பருப்பு வடித்த தண்ணியவே நம்ம ஊற்றிக்கலாங்க அந்த தண்ணி வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அந்த தண்ணி ஊற்றிட்டோம் ஊற்றி நல்லா கலந்து விடலாங்க போதும் இந்த அளவு தான் இருக்கணும் உங்களுக்கு இன்னும் தண்ணியாட்ட வேணும்னா நீங்கள் பருப்பு வேகிறப்பையே இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட மணத்தக்காளி கீரை கடையில் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம பொரியெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தா சில பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க கசப்பாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் இந்தமாரி கடைஞ்சி கொடுங்க கசப்பே தெரியாதுங்க கண்டிப்பாக பசங்க சாப்பிடுவாங்க அதில் உள்ள சத்துக்கள்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு போய் சேரும் நீங்கள் இந்தமாரி கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க